再继续下去的日子，他可是您的未婚妻。不用了，回家替莹莹当收集关系。抽不死，给我们继续抽。北井萧家的保险柜钥匙就在东北角画下的第一个房间里。上次的房子已经让我们安置了。哎，你们什么人？干什么的？要你命的人！呃没想到大名鼎鼎的孤狼竟然也能栽到我的手里。老大，老大，你没事吧，老大？求求你，把他让给我吧。但是不想看到你们这对狗男女在这儿卿卿我我。你不是想要这个吗？我不要的垃圾
解决。哥，都这个点了，我看少爷天津不会来了。奶奶也真是，临死之前立定了这样一种事。是他，北景潇。老大，这小玉佛曾在北景潇的私人展中出现过，找他干什么？小时候，好像带过这个小玉佛。你的意思？他可能和你的身世有关。外界传闻我暴力嗜血，是个年过半百的地中海，怎么会有人愿意嫁给我？我，我愿意嫁给你。哥，你这么无趣，以后谁愿意嫁给你呀？金小哥哥，我愿意嫁给你。你是谁啊？江家江鱼，你说我就会信吗？信不信无所谓，反正你会查。正好你被割了，而我在结婚仪式上被未婚夫给绿了。同是天涯沦落人，不如咱俩。你去找别人吧，我没有功夫当你报复渣男的工具。哎，等等，如果我说我能治好他的腿呢？哥，他肯定是个骗子。这腿不是先天的，但已有六七年了。给我三个月，我一定能治好他。阿少哥，你有反应了。怎么样？你现在愿意跟我去领证了吗？哥，刚才我不疼，他这个骗子，你别跟他。不疼是吧？行。走吧。走了。哥。好的，我知道了。哥，查的怎么样了？那丑八怪是不是个骗子呀、啊？他说的都是真的，对不起哥，都是因为我才害得你和那个丑八怪结婚。你用不着自责，对我而言，结婚上只是找一个名义上的妻子，完成奶奶临死前的心愿而已，是谁都一样。干什么？我又不冷。穿上，要不然上楼。果然跟传闻中的一样，不近于色。我已经知道你的目的了。难道他猜到了我是为了认我？你想利用我来报复负了你的渣男？啊？难道我猜错了？哦，对对对对对对对，无愧是职场北家的北大总裁，真是一眼就看穿了我的小心思呢。你为什么非要选我哥？因为你哥长得帅呀、啊，比那个渣男帅一千倍、一万倍。报复一个男人最好的办法就是找一个比他还要帅的男人，这样才够爽。谁啊？江女，你这个狼心狗肺的东西，不仅抢你妹妹的男人，还害她受伤，赶紧去给他道歉。这难道是原主？偏心的亲生父亲，你怎么不说话？江天成，你还是我的亲生父亲吗？竟然偏心成这个样！如果我不关心你，你就会像你哥哥那样被打到受伤住院。哥，受伤了！你哥为了在婚礼上救你，竹凯的保镖打断了肋骨，还毁了容貌。明天上午你去道歉，下周就给你安排了相亲。
。李毅，派人跟着少夫人。阿云，你怎么样了？他奶奶就是江宁的亲生哥哥江秋泽。你的脸，阿云，不要担心，哥没事。上辈子我固然没有体会过亲人的滋味，这一世赐给我一个哥哥，我一定活着的。那个哥，你放心，我一定会治好你。什么？我们楚家可是大户人家，娶一个连妾身都不算的女人，算怎么回事？妈，你怎么能这么说话？阿姨，江云他已经结婚了，你就成全我和凯哥哥吧。你闭嘴。江云那孩子可是我从小看到大的，他什么秉性我最了解，一定是你奶逼的，他才不得已找人陪他演戏。这怎么可能啊，妈？那你之前见过和江云结婚的对象吗？江雪是他背着凯哥哥找的野男人呢。他，凯哥哥，你以为所有的女人都像你这么贱吗？妈，你太过分了。我不管你同不同意，这辈子我只认他一个人。我们走。你你个逆子，你气死我了！凯哥哥，都是我不好，害你和阿姨起了争执。要不然，要不然你还是去娶姐姐吧，我愿意退出。李英，你在说什么？我告诉你，这辈子我非你不娶。凯哥哥，有你真好。要是江云能消失就好了，我妈也不会一直惦记他了。消失？哼，这件事情就交给你吧。你这。小子的品味还真是越来越差。我要退出，我要做不做你亲妈。你又要了，不仅敢在老子面前称老子，还偷喝我的郎酒。哎呀，老大，你没死啊？那你这里。前段时间出任务，还被炸死，也被炸了。这不正好江一这个女人死了，就按照她的脸找一下。太好了，太好了，老大！老大、啊，这么说，你要以江一的身份一直活下去？嗯，这样既省去仇人追杀，又方便查自己的身份。嗯、喂，喂，江宇。方不方便聊一聊？江宁，我还没来得及找你，你还有脸来找我？你不敢就算了，反正你和你那个窝囊废的哥哥。闭嘴！把地址发过来。老大，需要做什么？我帮你。你去医院帮我照顾江雪。嗯。我就说吧，这个女人肯定别有用心，竟然跟其他男人勾勾搭搭，黑可狼吗？喂，什么？我马上过来。哥，你去哪？哥。江宇，没想到你胆子还挺大的，还敢一个人过来，比你那个废物哥哥呀强多了。哈、啊，你竟然敢打我！呀、啊！呀、啊！呀、啊！呀、啊！呀、啊！啊
，你不要过来，你不要过来。我不杀你，我只刮花了你的脸，你能罚花了我哥的脸，这样很公平。姐姐，放过我！秀子哥的脸不是我划伤的，是朱凯，是朱凯找人做的，跟我没有关系。嗯、喂，不好了，老大，江秀泽在医院自杀了。什么？我马上来。我哥要是有什么三长两短，得让你偿命！我要江鱼死！老板，鲁超壮夫人。直接挡过去！快快谁干的？是老板。慢着，虽然我很感谢你救我，但这是江家的事，我还是希望你交给我处理。老板，这好，听夫人的。没有保护，哥哥对不起你，不能再拖累你。老大，我已经查到，那个开车撞你的人，确实是蒋云的手下。朱凯，江银雄。嗯，喂，事情办的怎么样了？对不起，我失手了。什么？失手了？你这一群废物！你这个贱人命可真是够硬的，哥，这个女人简直就是扫把星，都怪她和你受伤。这件事情与她无关，你还维护她？这个是我老公，维护我，维护谁？你哥怎么样了？啊，他没什么事儿了。那就好了。明天我要去邵家参加个宴会，你陪我去。邵家？难道是那个原本要和你订婚的邵家千金？嗯。行吧，你都帮我两次了，那这次我也帮帮你。哥，可是你的伤？没事。爸，我才不要嫁给北锦江那个地中海丑八怪呢。嗯你闭嘴！若不是我和锦霄奶奶是好友，咱们邵家呀，压根儿就攀不上北家。更何况
，那说不定是传言呢。爸，即使是传言，玉香也不能冒这个风险。嗯，你们俩，哼！你们，景潇，携夫人，祝您芙蓉东海，寿比南山。你是北景潇？你不是那个地中海丑八怪啊，邵小姐，看来你不仅没礼貌，眼睛还有问题。我老公这么帅，怎么可能是丑八怪呢？香、哎，走吧，你不能走，他是我未婚夫，但他有婚约的人是我，邵小姐。你说跟我老公有婚约，那还请你不要纠缠我老公，要不然生气。爸，误会了，我一定要嫁给梅锦霄。哼，乖女儿，慢定啊！等我找几个流氓把那个女孩给，看看北景霄还要不要这双破鞋。爸，那你得多找几个流氓，越丑越好，让他在我面前嚣张。你终于醒了。你为何要救？哥，你不要丢下阿宇一个人。你放心，我不仅能治好你的脸，还能替你报仇。我们蒋家已经进入末了，法语出家对抗。哥，你信不信？我马上能让楚凯给你下跪道歉。给我一分钟。啊，这是我的好朋友。出好了，朱总，公司系统被黑客入侵了。什么？快，快找人去拦截！嗯嗯。挂了。让我来。搞定。怎么还没来得及直播？我干什么事了？是你找人做的。嗯。你想做什么？听着，你现在带着江隐隐来医院给我哥道歉，要不然我会把你公司的机密给你对家。你敢？朱总不好了，西城胡家拿到了我们的金牌底价，正在股市上疯狂打压我们。江隐，我答应你，我道歉。我要你跪下来向我哥道歉，江宇，你太过分了。你还有三秒钟的时间考虑，三秒过后，我可不敢保证出师弟都还剩下多少。好，我答应你。全都恢复了。好，我知道了。老板，公司系统已经全部恢复正常。对不起，我不该找人向你动手。你的医药费，我会全部偿。你这是认错的态度吗？白月，这件事情就到此为止吗？好，哥，我听你的。但若有下次，绝不收手。你们就在门口守着。他终于肯露面了。不行吧？给北景潇戴绿帽子这么一件大事儿，我可得亲自去看看。行，你要注意安全，别被别人发现。嗯嗯嗯。老板，有辆车出了点故障，但
是找不到原因。这点事都处理不好。行了，我这儿没什么事了，先回去吧。好，处理完马上回来。哥，这瓶药膏你坚持用，脸上的疤痕很快就消失的。算了，阿月，连医生都说我脸上的伤，就算整容也恢复不到从前了。哥，你就相信我，我可是神医射手的徒弟。神医圣手，你什么时候拜大为师了？呃，我，哎呀，师傅让我保密，我就没告诉你，你不会怪我吧？没关系，哥不怪你。哥，这张卡你先拿着，你就别回江家了，要办公司吧。阿月，这可是黑卡。这是师傅给我的，你先拿着用。可是，别可是了，等咱们挣了钱再还给他不就行了？<笑>哦，阿宇，哥一定会让你过上好日子的。嗯。喂。你去医院了。你不要吵我，不过也正常。像你们这种豪门大户，你怀疑我？我不是这个意思，美人，长这么漂亮，陪哥俩喝几杯。不想死的话，都滚远点。嘿，小妞，性格还挺烈的嘛，我爷就喜欢你这样。你在哪？我还有事儿，你先挂。蒋玉，说话。喂，备车，去医院。等你成了破媳妇，看白玉锦香还会不会要？你们几个别有缘，赶紧给我上！李毅，开快点，老板。这这已经是最快了，快点，等着我呢。是你们自己去警察局，还是我送你去？美女，别挣扎了，陪哥们玩玩吧我马上送你去医院。我送我回家，快！好，回家。嗯，江宇，你要不要脸啊？大白天就勾引我哥，他造人造。我哥他们这就入洞房。不行，我想要了你，但是我希望你是心甘情愿的。
，审问如何了？抱歉，老板，那几个流氓把老人劫走了。知道是谁干的吗？邓大成。第三个小时，务必查清楚。是。干净了吗？我让那些流氓今天晚上就离开，应该不会有事儿。事情该要确定，要是让北京小知道是我们邵家干的，那我们邵家可吃不了我们这种啊！有爸，您别担心啊，这个事儿我处理的非常干净，而且那个地方根本就没有监控，以免夜长梦多。还是让那些流浪汉离开龙城好。说的也是，那我这就找人着手去办啊。老板，查到了，少将。大晚上的，让不让人睡觉了、啊？老爷，不好了，北北家来人了。什么？雷总，这么晚了，您还有什么事儿？把人带进来，把人带进来。少爷，少爷饶命啊！少爷，都是他们指使的我。少爷，我不知道他是夫人了。你胡说！我什么时候指使你干过那事儿了？分明就是你自己建设起义，跟跟我有什么关系？怎么了？阿莲怎么回事啊？肖哥哥，这事不能怪我。本来跟你定下婚约的人是我，结果江云那个贱女人非要横插一脚，小怪，小怪就怪。不、哦，北总啊，毕竟您奶奶和我上床，要不然也不会定下这门婚事啊。若不是有这层关系，明天荣城也不再会有你上家。我从今天开始，你我跟老家便再无半点关系。再敢动奶奶一口汗，让我们整个邵家早生枝。那个狐狸精霸占了我北家家主夫人之后，夺走了属于我的一切，全部夺回来。你要是再敢……会连累我们整个赵家的。上次是我不小心，这次不会了。爸，这次你放心，一旦成功了，到时候我们整个赵家都会跟着飞黄腾达的。我们这次就要爷爷他。重来，我下药。等我跟他生米煮成熟干之后，一切不都好说了？你呢？你说的不对。原本是个小家族，一旦我们和北家关系破裂，届时我们就只能是日渐衰落了。好，那我们就破釜沉舟试一试。昨天晚上，谢谢你。能不能昨晚你们就？生米煮成熟饭了。说吧，什么事？这次给你找了个不错的人，我安排了你们周末相亲。给我找了个不错的人？哦，我想起来了，不会是你前几天给我发的那个五六十岁的糟老头子吧？那你还想找什么样的？就你这声名狼藉的名声，你还想找个富二代公子？我这名声怎么了？明明是江毅那个绿茶婊抢我男朋友，我才是受害者，好吧？我没空跟你扯这个，这个周末你必须给我去相亲。我要是不去，你敢？嗯，那就试试看。太太，二少爷的药好了。你不会是怕苦吧？你才怕！你
你当我三岁小孩呢？下次自己准备。我哥也没事吧？宋家主，老板，你们干什么呢？我让这没主，你别拦着我，宋家主，别拦着我，宋家主，老板，你别拦，你你不解没主。老板，这，你下去。少老爷子今日到访。你晓得，医院的验尸确实是李香的错。是这样，我明天准备在清水大酒店办下一个席，请你去吃饭。不用了，你晓得，我和你奶奶生前关系挺好的，还希望你能给我这个面子，否则的话，我是过意不去。至此最后一次，以后不许拿我奶奶说事。没有关系，难道拿我的信息？离婚了，不加微信啊！说什么呢？老大，你来了。最近行情不错呀，是不是忙着追妹子，业务都荒废了？老大，这话什么意思？我找遍了整个北家，都没有找到北景香的保险柜。不可能啊！你肯定都找什么地方了？情报不会有错的。小玉佛就在北景香的保险柜里。整个北家就北景香的卧室里来去，难道说保险柜放在他的卧室里？哎，老大，金子的小孩这怎么弄了？什么？北总，这件事情是我的儿子和我的孙女儿做的不对，我也是管教不严呢。北总，这杯酒就当做我对您的赎罪吧。少老爷子也走，这件事情给。喂，你在哪？呃，我现在跟朋友在一块。今天没有关系。回答我。女的。肖哥哥，对不起啊，那件事真的是我不对，我跟你道歉。说好今天发生什么事？老大，说什么呢？啊、哦，没什么，走吧。这个就是你说的女的。走吧。嗯，这个就是你说的女的。啊。如果我说我跟她只是姐妹，你信？怎么？不介绍介绍啊？啊，她是我的好朋友。老大，你认识她？其实，跟她已经结婚了。啊，老大，你不能因为这种把自己的性……我跟他只是临时结婚，临时结婚也不行，临时结婚。老大，你帮他，他中药了。他中什么毒我不管，我今天就是要……放开点！原来是你们给他下的药。原来是你们给他下的药，什么药？你别冤枉人！我女婿他这是喝多了
把它交给我。嗯，哎，什么你女婿？我可没有这个爹。既然我老公喝醉了，也应该由我这个老婆来照顾。算什么东西？夏雨，你给我站住！夫人，老板他这是他被邵家安算下药了。夫人，要不要送老板去医院？夏，夏夏，听他的，回去我替他治病。是。我哥他怎么了？你哥他中了迷药，被人射下了。一定是你江鱼，你赶紧把我哥放下。放手，放手！我得赶紧带你哥回房间治疗。治疗，狐狸尾巴露出来了。我告诉你，就想占我哥便宜。今天我在这，你就想把我哥带走。赶紧给他弄走。是。你敢？你敢？弄走。哥，哥，他要占你便宜，哥，你不能丢过来，哥，哥。走，去你房间。不，去你房间。保险柜肯定在他的房间。江源，我可以满足你任何条件，是吗？那你去把衣服脱了，在床上等我。放心，我接受你了。怎么样，疼不疼？你说的技术好，是真的。不然你以为呢？好了，你现在感觉怎么样？感觉不好。不可能啊，对你姐姐差不多了。呃这飘散的落叶，就像我落魄中你。好久看雨落魄。他们都上去两个小时了，李，你上去看看呀。我，怎么，我哥他们那什么领活的就不是什么？不是的，是老板和夫人他们家。没事，大哥，没事。备车去少家。是。哦，对了，他累了，正在休息，你别去打扰他。他累了，这个可恶的教育，还是占了我哥便宜。我不想明天在荣城。小哥哥，我错了，想要你肯高抬贵手，我愿意贴身伺候你，我不要米粉、啊。你这么爱伺候女人，那好，我便成全你，送她去娱乐会所，让她好好做事。来人！不要，我不要去娱乐会所，我不要伺候别人，我就想伺候你一个人。梅哥，你不能这么做啊！梅哥，闭嘴！若是谁敢再提我求情，杀你们所有少将。胡总，爷爷，爸，你们救救我，救救我！嗯、谁呀、啊？江宇，我安排你和秦老板相亲，你为什么不来？秦家我们得罪不起，你今天要是不来，就损失了和秦家合作的机会。原来是把我当利益工具、啊，我就
猜到你一天你不会来，所以我让人把你哥接到了饭店里。喂，赵头，你到底把我和我哥当什么？阿宇呀，你不要跟爸生气，我也是为了你好。这样，你现在过来就先见个面，说不定就中意了呢。啊，我过来。你要去哪？去相亲啊？什么？你不说你不去了，怎么又去了？你是不是很开心啊？我要是相亲成功的话，就可以跟你哥离婚，你就再也不用担心我对你哥心怀不轨了。那我祝你相亲成功。见你姐。嗯威哥，他去相亲了。我知道了。五分钟之内给我找到蒋鱼的位置。好的，老板。哥，你的伤恢复的怎么样了？你的药啊，药效很好。要不是你非让我在医院调养，我早就出院了。那就好，我们进去。他之前虽然对我们不好，可他毕竟是我们的亲生父母。既然他主动与我们和解，那我们就原谅他，好吗？他还真是费尽心思找借口。啊、嗯。哎呦，哎哎，来来来，坐这儿，咱们好好聊聊啊。<笑>阿玉，你还站着干嘛？赶快坐在秦老板这儿。怎么，这才刚相亲，你就这么迫不及待的往我他身上塞呀、啊？爸，原来你把我接过来就是为了让阿宇过来相亲。你妹妹在婚礼上被人甩了，名声狼藉，还是秦老板善良，不相信你妹妹。爸，你真是太过分了。阿宇说不错，你不配为人父。别说了，阿宇，他是，让我等。老陶，给你介绍一下，这是我老公。这究竟是怎么回事？你不是说他没有男朋友吗？秦老板，你先别急，依我看，这丫头是故意找个人冒充她的男朋友。老公。你怎么这么晚才来？我差点被那死胖子欺负了。抱歉啊，是我吧？你哪来的兔崽子，怨你我的女儿，不然我打断你的腿！别管他，我们走。哥，我们先送你回医院。阿宇，他真是你男朋友吗？不不不是，他是我老公，我们已经领过结婚证了。你是认真的，还是为了报复楚凯？哥，他对你怎么样？他，他对我很好，比楚凯。好一千倍，一万倍，那就好。哥哥希望你啊，能一直幸福下去。嗯，走。哎呀，好了，我没事。阿宇、啊，你和那个谁赶紧回去。你好，我叫北景潇，是北市财阀的员工。你姓北？你是北家的人？他只是恰好姓北，跟北家没有任何关系。哥，我知道你怕我嫁入豪门受欺负，你就放心吧。
简潇他们家只是普通的工薪阶层，不会受气的。从今天开始呢，我就把我妹交给你了，记住，一定不能欺负她，否则我拼了命都不会放过你的。好，我此生一定不会负担。嗯，哥。我们还有事儿，先走了。你先好好休息，下周我来接你出院。你这丫头，<笑>走吧。今天，谢谢你陪我妹妹上戏。你觉得我是在陪你演戏？难道不是吗？啊，你放心。等我治好你弟弟的腿，报复完出来，我就和你离婚。我发誓。够了，李毅，送我回公司，将我扶回家。好的，老板。江宇，只要你开口让我留下来，我就原谅你刚刚说的话。真是资本家，要钱不要命。不过这样也好，我正好去他的卧室找找你。李毅，开车开快点。我哥也真是的。我去趟你哥房间，去拿趟换洗衣粉。甭想进我哥房间，我哥需要什么，我找人去拿就行了。陈妈，你怕我进你哥房间？是你哥房间里藏了女人，还是藏了保险柜啊？别想炸我，我什么都不会告诉你的。保险柜果然在他房间里。江宇，江宇，咱们明人不说暗话。我知道你嫁给我哥的目的是什么。哦，你就是看到我哥钱呗，想勾引他、靠近他，最后成为北市财阀的女主人是吧？你说的没错，我不仅是为了你哥的钱，还为了你哥的身子，我还为他生个孩子，到时候他就永远没办法改从我了。我告诉你，有我在，你的阴谋就不会得逞。是吗？那就看你哥的自制力强不强，能不能抵住我的诱惑。嗯，江宇，你就等着我哥跟你提离婚吧。老板，邵氏集团已经被我们北市全部收购，而且邵家人也全部被驱离出工城。你去查一下那个秦老板，顺便做空他们一半的股票。好的，老板。怎么，还有其他的事儿？老板，我我下班了，我女朋还等着我呢。好，那你先下班，把车钥匙留给我。哎，谢谢老板。老板，你也早点回家，夫人一定在等您。这个废物还说需要什么钥匙？不是北简潇的生日，也不是北市生的生日，难不成是我的？你捣着什么呢？谁？你来我的房间干什么？你来我的房间干什么？我看着我，我要听你的解释。不行，绝对不能慌，更不能逃
，说，你的目的到底是什么？难道被看穿了？我知道，你是为我而来的。啊？还不承认？阿胜说的没错，你的目标是我。没想到还这么关心我，还想给我送衣服。你你误会了，我就是随便站着站着。你说的没错，我不仅是为了你哥的妻，还为了你哥的身子，我还要为他生个孩子，到时候他就永远没办法改变我了。你还想怎么样也是。啊，北是生啊，北是生。我还真是要好好感谢你。是啊，你又帅又有钱，世界上只要是个女孩都喜欢你。我知道，我跟你不是一个世界的人。你放心，等治好你弟弟的病，我就从你的世界上消失。我允许你把之前的话收回，我允许你喜欢我。只要你真的爱我，这儿所有的一切都是你的，包括我自己。不行，我不能直接拒绝他，我还不知道保险柜的密码。那你这发展有点太快了，我我考虑考虑。嗯，对，走，送你回来了。嗯，看看卡，你随便刷。对，我上次给你要你都没给我，你怎么能给他？不行，我不能花你的钱。你不是看上我的钱吗？其实，我有钱。那我把我的钱放在你做保本。老板，市场部出了一些问题。好。说，你是不是给我哥下蛊了？要不然他今天怎么对你这么殷勤？怎么知道？怎么？你想感受一下？不能再这样下去了，我得赶紧弄到密码，找到小玉福离开才是。王月，借我哥出院。啊，对了，今晚我不回来，别准备晚饭了。给我盯紧。你就等着我找到你的破绽，拆穿你。哥，这是我师傅的房产，以后你就住这儿吧。可是，别可是了，等你以后赚钱了，咱们就从他手里买下这栋别墅就好了。嗯，好，我一定努力挣钱，让这栋别墅成为我们两个人的家。嗯。张宇，你怎么在这儿？你们能在这儿？我为什么不在这儿？姐姐，你还不知道吧？凯哥哥为了娶我，特意在这里给我买了一套别墅。姐姐，听爸说，你和大哥被赶出了家门。你不会是没了去处，所以只能牺牲掉自己的身体，被被人包养了吧？江怡怡，你别狗嘴里吐出象牙，什么包养？你哪只狗眼睛看见了？我
，我也是猜的，对不起，我不是故意的，你是故意的。够了，江宇，莹莹只是担心你，你怎么那么不识好人心？你怎么变成这样了？曾经那个善良的你，到底去哪儿了？曾经的那个。是我对不住你姐姐，但是我实在是对凯哥哥情难自禁。如果没有他，我实在是活不下去。对了，姐姐，这个月十八号是我和凯哥哥的婚礼，我希望你能来见证我们的幸福。恭喜二位啊！放心，我一定亲自到现场，给你们送上最真诚的。江宇，你想做什么？哎呀，凯哥哥，你那么紧张做什么？我就是想送上我最最最最真诚的祝福呀。凯哥哥，我。咦，你还好吧？江宇，江宇，阿宇，没事。你这个样子了，还说没事？我带你去医院。哥，我想回去休息了，您带我走吧。好，哥带你回去。二少爷，大夫人已经到了。我知道了。我到底要不要跟我们说？哥，帮我下来。哥，你会不会觉得我很有心机啊？没有。我只是觉得我们阿宇啊，长大了，懂得保护自己了。哥，放心，我一定会保护好自己，也会保护好你的。凯哥哥，姐姐真的好惨，她失去了你，还被我爸赶出了家门，真是可怜。要不，你还是把她给接回来吧。莹莹，你在胡说什么？我们都快结婚了，我怎么可能会把他接过来？再说了，你这么善良，可以容忍他，我可容忍不了，他会像爷那样欺负你。凯哥哥，你对我真好。江宇，跟我斗，你还不够格。没干嘛，哥。他呢？他，他今天去接他哥出院了。他说今晚也不回来了。而且，而且什么？而且他今天因为地下。你怎么现在才跟我说？我这不也刚知道。把他定位发给我。紫元一号，你身上还有多少命？是不知道。你说，我妈一直吃着降压药，怎么说贪就贪了吗？都是我不好，把阿姨给气着了。这事不怪你，要怪，就怪我不够坚定。老太婆，谁让你阻止我和凯哥哥在一起的？当初对你下手，实在是迫不得已。我真的很爱凯哥哥，没有他我活不下去，求求你成全我们吧。江莹莹，我告诉你，只要我活着一天，我楚家绝不会让你这么有心机的女人。你你你，好，好，好，好。
，妈，妈，李耀，快去找江阿耀，快去！你今天有没有注意到江修子的脸突然好了，还一点疤痕都没留？我想，这个世界上拥有这样医术的人，应该只有那一个人。神医圣手，我觉得除了那位，应该不会有其他人有这样的本事了。只要我们能够找到神医圣手，阿姨，阿姨的病就有的治了。是啊。不行。我绝对不能让这个老太婆恢复，要不然她一定会再次成为我和凯哥哥的绊脚石的。只是，只是我怕江云他不愿意说出口，而且我怕他说出口的代价是让你取消我们两个的婚事。算了，凯哥哥，你去联系一下江云吧。只要江云肯说出来，能治阿姨的病，就算让我离开，我也愿意。傻瓜，别胡思乱想。我是不会让这种事发生的，就算他不帮我，我也不会抛下你了。江宇，你永远都不是我的对手，这辈子你注定要被我江莹莹一直踩在脚下。下这么大雨，有事再把伞。刚才没下。那你怎么来了？因为你弟弟的腿。啊，不是的，他没事。我，我给你送药。我会医术，你可以自己治。可是我想你。那个，药我就收下了。你浑身湿透了。我给你早晨换洗衣服，你先去洗澡吧。这二三十只有这个，你先凑着穿吧。这个，爸，那。喂，楚凯，有什么事儿吗？什么？你在我家门口？等会儿。你。身体好些了，你还会关心我？我以为只会关心那个绿茶呢。江宇，你能不能不要总用绿茶来侮辱云影？啊，她不是绿茶，她是渣女小三。你小点声，我哥在休息，我可不想让他看见。说吧，什么事儿？你哥的脸。是不是神医生手治好的？差不多。那你能不能？不能。哦，你想让我请神医顺手出山，是你妈的病。只要你能请得动神医顺手，条件你看。确定。除了和莹莹分手。可我只想让你跟江云，其他的我也没什么可提的呀。江宇，你就这么放不下他吗？这不可能，我爱他，我这辈子都不会跟他分开。那你以前还说过，这辈子还是爱我一个人。那还不是因为你变了。
，命那么恶毒。江云，你一次次在伤害莹莹。走开，你等着，我会让你看清真相。张月，你要做什么？我警告你，你要是敢对莹莹做什么，一定会。我困了。有什么事儿，等你们结婚那天，婚礼现场见。江宇，你敢？敢不敢？十八号你们就知道了。好，江宇，你要是敢乱来，我一定不会放过你。快走，不然我跑了。东西拿上。你真的要去婚礼上结婚？你怎么还没洗澡换衣服？回答我！我当然要去，明明是江云影在我婚礼上抢婚，我当然还回去了。你，你怎么样？阿鱼。你房间怎么这么大动静、啊？哥，我没事儿，我刚刚不小心撞到花瓶了。你先回去休息吧。你开一下门，让我进去看一眼，不然我拿钥匙开门了。先躲起来。就这么怕我见你家里人？不是，我怕我们俩离婚的时候我哥已经……你把我当成什么人？阿鱼，阿鱼，你怎么不要无理取闹？有什么事一会儿再说。阿宇，哥，我已经休息了，刚刚腿抽筋儿啊。那我给你按按。那我给你按按。啊，不用，不用，我我现在已经没事了，你赶紧回去休息吧。那就好，你有事一定要给我打电话，听到吗？嗯。起来了，林雨香，心动怎么这么疼？发烧了。我去给你拿退烧贴。你就这么忘不了他是吗？他？谁呀、啊？你说的是楚凯啊？是，我忘不了他。当然忘不了他。像他这种瞎眼渣男，这些年一直让我给他小三抽血，害我落得那样的下场。怎么可能忘得了他？你说的这些，我能相信？我说的都是真的。你要不相信的话，我也没有办法证明。你有办法证明罗玉啊，快点过来吃饭了。哥，他怎么在这儿？景潇怕你在我这儿吃不好饭，一大早特地送来了早餐。阿玉啊，今天开始呢，我就要忙公司的事情了，没空照顾你。今天晚上你就别在我这儿住了，跟景潇回去吧。啊，公司不是还没有注册吗？这得多亏了景潇了。今天早上，景潇已经托人帮我注册好了，就叫于美人婚纱。哥，你不用这么客气，以后有什么事情尽管开口。你到底跟我哥说什么了？这么暴露，男人之间的秘密。
，怎么样？漂亮吗？打扮的这么好看，哪像去破坏婚礼的呀？简直呀、啊，去抢新郎的吧？你的意思是说，看着像去跟江阴抢出牌了？当然不是了，那个渣男野芒心虾都害死过我。<咳>差点害死我！我要是再喜欢他，我就是脑子有病。那你为什么还去找他？我当然是去破坏婚礼了，仅此而已。仅此而已、啊。你真的不需要我面具？不用，你相信我，给我三十分钟，我们把那婚礼搞鸡飞狗跳。超过三十分钟，你要是不出来，你就进去。嗯。准备的怎么样了？万事俱备，就差打你的表演了。小雨，这次一定替你报仇。老大，我好歹是世界顶级黑客，你让我干黑别人婚礼这种小儿科，还不如直接让我破解密码。你就别逞能了。北井下的保险柜，如果强行，只会起自毁程序。那怎么办呀、啊？拿不到密码，难道一直要待在他身边吗？只能走一步看一步。走。这个狼五调查了怎么？据我调查，狼五是个孤儿。他在孤儿院的时候，和同一批孤儿都接受过一个秘密组织训练，后来成了一个特工。这是资料。狼五为什么要叫蒋鱼？叫老大？这个暂时还并未查到，但是在狼五的组织里确实有一个老大叫孤狼，但是在一个月以前我弄了一个炸子。哦，对，我还查到夫人在没嫁给您之前和这个狼五并没有什么接触。你怀疑狼五是想从我身上得到什么？所以利用了蒋云。老板，现在需要我带人冲进去吗？再等等。请新郎新娘交换结婚戒指。等一下。江鱼，你来做什么？这里不欢迎。我说楚塔，你这是怎么回事？我可是收了请帖，交了份子计划，专门跑过来祝福你的二位。江鱼，你要干什么？有我在，你别想破坏你妹妹的婚礼。爸，你可真偏心。当初我结婚的时候，也没见你出过露面啊。这下精彩了，俩姐妹抢一个男人。你闭嘴！莹莹和小凯是真心相爱，都是你横插一脚。果然啊，江鱼就不是什么好东西。我江院长是做了什么孽，竟然生了你这个祸害！作孽，这句话应该由我来说吧？江鱼是做了什么样的孽，会投身到你们这样的家庭？你个逆子！爸，你别生自己的气，他可是九十年前去世的很久，最怕下桥啊！江鱼，江鱼，你竟然敢打我！你个混账东西！你回来。大人，宝玉不让人跳不下去，快！给我妈道歉，要不然你的下场就跟江天成一样。道歉！对不起，姐姐，我不应该侮辱你的亲生母亲。够了，跟这种人道歉，他不配。小雨，你现在给我滚出去！
否则别怪我对你不客气。保镖，需要我带人冲进去吗？我就是来送礼，送完了。江宇，你到底想做什么？天哪，江云玉居然换掉了她婆婆的药，果然最毒妇人心啊！月影，这个视频是怎么回事？凯哥哥，这不是我做的，我不知道。雷公解释一下，这视频到底怎么回事？江宇，这视频一定是你伪造的。视频就在这优口，如果你不信的话，可以找专业人士来鉴定。江宇，你别以为我不知道你打的什么主意，这优盘里的视频一定是你伪造的。凯哥哥。江宇，他就是故意把这个 U 盘给你，不管鉴定结果怎么样，只要你拿去鉴定了，那就是对我的不信任。他就是想故意以此来破坏我们两个的感情，你可千万不能中了他的计呀、啊！爷爷，我相信你，你不会伤害我。江宇啊，你还好，你不要嫁给他，早晚也会被这个野下心眼的渣男气死。不管你信不信，礼我送完了。走之前，我祝你们俩白头偕老。嗯、这还没到时间，你怎么来了？我来帮你。不就是演戏给他们看？好啊，我愿意。老婆，不能答应他。她是我的女人，她是我老大。老大，你上这。回去。从哪儿找的牛郎？不来我这是验尸的。你嘴巴放干净点，我老公干净着呢，不像某些种马，处处留情，还跟自己小姨子搭讪。江宇，我劝你嘴巴不要那么恶毒。我也奉劝某些种马。江宇真是大气，妥妥的大女主啊，佩服佩服。老婆，走，咱们回家。凯哥哥，那我们的护女孩。对不起各位，由于今天耽误了吉时，我和江莹莹女士的婚礼会择日通知大家。张美云，今日之仇。我若不报，誓不为人。你很喜欢？这枚戒指的款式很别致。今天谢谢你啊，这枚戒指还给你。我被景香送出去的东西，那要收回的。从今以后，这枚戒指不许摘下来。老板，这是您要的视频鉴定结果。莹莹，我。海哥哥，你竟然真的去做了鉴定，你不相信我
。我不是这意思，你听我解释。你别过来，凯哥哥，我每天为阿姨穿衣喂饭的付出，还抵不上江云给你的一个假视频吗？哥哥，我不后悔爱过你。你不要再傻事，云瑶。我只希望下辈子第一个遇见你的人是我。云瑶，云瑶，你醒醒！这救护车，快！云瑶，凯哥哥，你为什么要救我？你让我去死！你不要。云瑶，你怎么那么傻？我说过，我只会爱你一个人。凯哥哥，你骗人！云瑶，对不起，我错了，把今天就给我毁掉。是。阿凯，你怎么这么糊涂？这都是江鱼的阴谋，事情闹到这个地步，莹莹差点自杀死掉。爸，我知道错了，我已经跟莹莹好好道过歉了。光道歉有什么用？你欠莹莹的婚礼怎么说？我想好了，我要还她一个盛大的婚礼，好好补偿她。这还差不多。这个月二十八号是好日子。这个月会不会有点赶啊？只要用心准备，就不算赶。我这就去准备。莹莹，你怎么这么傻呀？爸，舍不得孩子套不着狼。嗯。不过经你这么一闹，竹还算是相信你了。此仇不报，我实在咽不下这口气。爸，你帮我做一件事情。你说，只要为了你的幸福，我什么都愿意干。这不太好吧？阿鱼毕竟也是我的亲生女儿。你还说你最疼的是我，到最后你最疼的只有江鱼。好，我答应你，我这就去找秦老板商议。呵。今天的娱乐版新闻头条女主人公胜利归来，让我看看。这个怎么了？有问题吗？你哥送的。哥，你怎么能把这戒指给他？这是奶奶去世前留给你的，只能给孙媳妇儿。什么？这枚戒指我不能要。给你就是你的。这是给你命中注定的人的，你怎么能随随便便给别人呢？你就是我命中注定的人。哥，你怎么这么恋爱脑？他配不上你的。对，你弟说的对，我配不上你的。我其实，我其实就是来偷个小玉佛，并不是来偷你北大财阀家主的心的。其实什么？其实我，我已经有喜欢的人了。对我有喜欢的人了，所以你去喜欢别人吧。欲擒故纵，这女人的心机果然不是一般的事。是谁？我的一个青梅竹马，五岁之前就认识了。你说的是狼五，那个黑科特工。你调查他。据我了解，你和我结婚之后，你才跟他有接触的。我们。很早之前走失了，最近才遇到的。那也晚了。你现在已经跟我结婚，你是我的妻子。只要我不离婚，他永远是北大。老板不好了，夫人的哥哥在九月一号被一群记者围堵了。什么？哎呀，高兴了，朋友，是我教唆五方啊。江鱼就是被人包养在这个别墅里。是我江家家门不幸啊！爸，你在胡说些什么？我胡说，这个大别墅就是秦老板买来给江鱼的，他都承认了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎、这个
就是包养江鱼的秦老狗。来，秦老狗，你们看看，你这狗东西，竟然敢包养我的女儿！看哎，哎，秦老板，这都是我的错，我发誓，我一定补偿你和江鱼的损失。你。你们俩演的肯定。你上厕所。江宇，你要干嘛？难道你要当着诸位记者的面谋杀秦老板吗？这到底是怎么回事？那你得问江先生、秦老板。说，到底怎么回事？现在就送你去公安局！我我说我说，都是江天成让我这么干的，混蛋！我要秦氏三分钟之内破产，顺便报警。是，老板。反欺于我的女人，找死！你你胡说！你包养我的女儿，还诬陷我！我有证据。秦老板。你不是看上我女儿江鱼了吗？只要你配合我演一出戏，把她名声搞臭，就没人会要她了。到时候她不就只能嫁给你了？这可是惊天大新闻呀！快拍快拍！江天成，你果然不配为人父。从此以后，我和阿宇与你再无瓜葛。泽儿，是爸错了，你原谅爸爸。哥，这种人不配你动手。什么？这公司好好的，怎么会破产呢？警察先生，就是他们。今天的事，谢谢你。啊。这是谢礼。怎么，你还想要什么？你不要得寸进尺。我今天花了两亿来办一件事情。老板，你让保释。不好意思，老板，我是没看见。下次记得敲门。好吧。说吧，什么事？江爷要保释江天成。什么？我好不容易把那老子送进去，这要把他放出来祸害人，不行。陈夫人，顺便查一下江氏集团的财务，还有投资等漏洞，务必让江天成在牢底坐牢。好的。难道你不会觉得我心狠吗？我只是觉得你对江天成太仁慈了。他若不是你的父亲，我早就让他尸骨无存了。谢谢你，让我感受了一把上头有人的感觉。这还是我第一次有安全感。只要你对我敞开心扉，你就会发现我一直在你身边。如果不是为了小玉佛接近你，我想我一定也会爱上你的。你怎么能连这么一点小事都做不好
，莹莹，爸知道我错了。我听说警察正在查我们的公司，你一定要把爸给救出去啊！不然的话，我就要在这里待上一辈子。啊，好，我会想办法的。你这么没用，还出来干什么？就在里面待一辈子吧。你可以尝试站起来。我来扶你。哥。太好了，我能站起来了。哎，你先别急着走路，慢慢来，很快就恢复的。你和神韵圣手是什么关系？对呀、啊，我哥请来的专家都说我这双腿没救了，除非神韵圣手出手。我是神韵圣手的徒弟。难怪医术这么高明。不过等你把我腿治好之后，你就可以和我哥离婚了。你们看我干嘛？嗯，难道我说的不对、啊？呃，你说的对，我已经向渣男复过仇了。等你的腿愈好，我就立马绝不会回来。你去哪儿？不行，我得赶紧想办法从他嘴里问出密码才是，要不然磊石深马上就赶我走了。我去药店给你弟弟解药。哥，你真的爱上他了吗？嗯，可是他并没有打算爱我。哥，你这样会受伤的。我一定会让你认清这个女人的真面目。老板，有新消息。小玉佛，一个月前，老五曾在黑市买过关于小玉佛的消息。难道说你接近我？真的是为了帮他拿到小玉佛？夫人，老板他喝多了。什么应酬啊？喝这么多？夫人，那老板就先交给你了，我先走了。哎。别走，静然，你这么喜欢我，你乖啊，乖。那你是不是什么东西都愿意跟我分享啊？对，只要你说出来，你想要什么，我都是可以。不行，你是孤狼，你不能怪人心，你更不能怪人心。你只有拿到小玉佛，才能知道自己的身世。保险柜密码是多少吗？是我人生中最重要的一天。那一天是哪一天？你想知道？可我就是不告诉你。哎，飞
西厢。林雨香，真是个守财奴，对人这样都不告诉我。去给我查顾浪子所有信息。阿宇啊，我让你和景潇过来帮我拍组婚纱照当宣传片，你叫女朋友过来一起拍，这算怎么回事？哎呀，哥，景潇他太忙了，实在是没时间。你放心吧，景潇他是不会介意的。哎，你这丫头，哥，行吧。老大，保险闺蜜办的事怎么样？别提了，他压根什么都不说。老大，要不你就别去寻找自己的身世了，这样糊糊涂涂过着不也挺好的？是挺好。可我还是想找到梦中那个他。哥哥。哥哥，等我长大了，我会不会像风筝一样飘走？不会的，我会牢牢的抓住你。看怎么拉钩，一言为定。你可不许把我弄丢了。哎，老大，那都是小时候承诺的口头娃娃亲，说不定啊，人家早就结婚了。那就等找到了再说。哎，你跟我哥说一声，我有事先走了。哎，老大，你快快开车跟上他。这下我哥终于认清你的真面目了。人呢？二少，我明明看见大夫人走进来了。二少，这么巧啊，这么犄角旮旯的地方也能遇到你。我闲着没事过来转转的嘛，不行吗没事吧？没事。上。他们怎么不要求我？你赶紧走，给我哥打电话。你太天真了，你觉得他们会放过作为目击者的我吗？你想办法不好啊！我要护的人，谁也拦不住。嗯小心！你、啊、跟我的女人，找死！哥，你没事吧？没事。哥、啊，别紧张。别紧张。李毅，收拾他们。家属要卡，病人需要手术。停！干什么？你得赶紧做手术。回答我，这到底是怎么回事？这就是给我哥婚纱店拍的宣传照，我把他当弟弟。那是。等我出来之后，你也要陪我拍个婚纱照，听见没有？好,好，好，你说什么我都答应你。你得赶紧做手术，再这样下去你会失血过多的。家属让一下，病人需要手术。哥，走
你醒了，叶晨怎么样？我哪儿不舒服？你照顾我了一月。谁呀、啊？替我挨。我自愿，为了你，我要付出整个所有。可是，你并不了解我。不，相信我，我比你更了解你自己。老板，孤狼就是二十年前在那场大火里失踪的顾家小姐顾铮儿，但道上传出她在一个月前的行动里被炸死。顾老一定是个什么？可他为什么不认我呢？根据孤儿院的院长说，他当时被送到孤儿院的时候，因为在大火里受了惊吓，失忆了。正儿，我北京小，永远都不会放开你的。说了吗？你今天就算是打死我，我也什么都不会说的结了北二少的性命，我说的可都是实话呀！我。他是你的，也是你主子，是不是？都是我的错呀！当年是因为我贪财，他犯了如此糊涂的事情。求求你，求求你饶我一命啊！饶我一命！把他的腿给我废了。饶命了！饶命了！饶命啊！一次就好。滚！丁超，你也来玩啊啊！这这什么意思呀，大哥？不是，干嘛呀？既然敢杀了圣人同学，还想要了他的命？不是不是，是不是有什么误会啊？我根本就不知道这事儿。
দাদা小腿。挺好的，再过几天就能跟庙拐杖了。那个，你想说什么？那个什么，等我腿好了，你们。你之前不是一直要赶我走吗？你怎么突然留我呀？我哥喜欢你，我我也没那么讨厌你啊。你们快说就快。救了你，你的态度还真是一百八十度大转弯。你到底答不答应啊？答应吧，还是不答？答应也不是不行，不过你得答应我一个条件。你说。你家保险金用。你问这是干嘛？哎哎哎哎哎！你都让我跟你哥处对象了，我还不知道你家女儿。嗯，我可是神医师，是那太妃的。这个理由到底说得过去？算命的到底？哎，真不知道。耍我？走吧，你答应过我要一起拍结婚照的。喂，等拍照完了，我让你从保险柜里面掏一个。你还等什么呢？走、啊、来，走来，走来。走，希望你们的微微。来来来，你们挑选你们的衣服吧。我就穿他身上这一套，可以，没问题。就是，怎么哪哪都有你？凯哥哥，这里面的婚纱好漂亮呀，我们也进去试试吧。好，我们去看看。这件婚纱真的好漂亮，阿玉啊，它是我专门为你设计的。阿玉，你们来干什么？哥，你看你这话说的，我们来这里肯定是来买婚纱的喽。你们走吧，今天不卖婚纱。小秀子，你什么意思？看不起谁呢？我今天就是不卖给你。哥。做生意哪有拒人千里之外的道理？这样吧，都是熟人，婚纱随便挑，一律八折。我就要你身上这。不行，它是我专门为阿鱼设计的。凯哥哥，人家就要这件嘛。这件婚纱我要了，你马上投给莹莹。你。你在楚上去结账吧，这件婚纱嘛，它原价一千万，打八折，那就八百万好了。什么？八百万？你怎么不去抢啊？看吧，江莹莹，你的凯哥哥根本就是在给你画大饼。他
他不爱你，否则怎么会连八百万都不愿意给你花呢？凯哥哥，你之前说的都是骗我的吗？当然不是啊，值这些婚纱，不值八百万啊！我不管，你不给我买，那就是不爱我。好，我买，请吧，这边结账。看吧，凯哥哥还是爱我的，赶紧把你身上这件婚纱脱下来。是，像他这种脑残，就配这种绿茶。我马上脱下来给你。你跟江鱼是假的吧？他给了你多少钱？我给你双倍，你们两个人分手。他不需要给我钱，我倒贴。我们去吃饭吧，今天心情很好，你能吃很多。今天我请客，毕竟啊，今天挣了不少钱呢。<咳>那我要吃大餐。没问题。怎么，二位打算一起？哼，我们走。哎，你挂结婚照干什么？从领证到现在。我们一张结婚照都没有，我觉得不太合适。反正都要离婚了，我连照片也没有。嗯，没什么。你想要送我什么礼物？这是什么？保险柜，里面都是我收集的宝物。这样的话会不会不太合适啊？没事儿，你是我的妻子，我不应该对你有所隐瞒。密码是我们结婚纪念日，你来说。什么？结婚纪念日？啊，你忘了？嗯、呃，没有，没有。枉我孤狼一米一世，竟然忘了这个重要的日子。这个风筝，我好像在哪见过。这个，我可以打开看看吗？当然，果然在这里。江鱼，你是我的真儿吗？这是干嘛？这个是我的宝贝，你看，还刻着我的名字，真好。今天是情人节，我把它当做信物送给你。等你长大了，就拿着它来娶我，记住了吗？嗯嗯，记住了。哎，对了，你可不能娶别人哦，不然的话我会生气的。嗯嗯。嗯可以把它送给我吗？除了这个，剩下你随便挑。这东西对你很重要。嗯。你认识这个东西？不认识，我怎么会认识？我就是觉得它挺好看的。它是我一个一个熟人留下的，我不方便给你。熟人。你认识小玉佛的主人？他原来的主人已经去世了。是。你知道小玉佛原来主人的名字？你对他的主人这么感兴趣？嗯，没有
，我就是好奇，随便问问。那你可以借我带带吗？可以，但是我有条件。什么条件？一年之内不许离开这，要不然你带着小渔夫跑了，我去哪找你？好，我答应你。好，签合约。嗯。嗯，没什么事的话，我先走了。正儿，这辈子你都不会套做我的手上心了。老大，这小玉佛上除了“正儿”两个字，再没有其他有用的消息了。嗯，不过北景香好像知道有关小玉佛的信息，但他不大愿意说。他不愿意说，那我们就自己查。我这就去。小五，谢谢你。哟，真是冤家路窄。江宇，你挺有心计啊，不仅搞到了视频，破坏了我和凯克的婚礼，还脚踏两只船。还是你够狠，竟然想到自杀来化解这种。你个不孝女，竟然把爸送到了监狱。是我送你。别以为我不知道，江天成诬陷我的主意是你出的。哼，是我又怎么样？只可惜他太没用，没能把你的名声给搞臭。这要是让江天成听见，该有多伤心！他搁在心尖上宠的女儿，竟然这么嫌弃他。你少在这阴阳怪气，反正你永远也别想破坏我和凯哥哥的幸福。是吗？后天就是我和凯哥哥重新举办婚礼的日子，怎么样？无论你怎么破坏，凯哥哥依旧爱我。你有病吧你？你找我来就是为了跟我说这个？你就不怕我再去破坏你？你敢？这个点啊，凯哥哥应该来了。啊！你呀，你呀，你干嘛？你在装出？有事你冲我来啊！凯哥哥，我怪姐姐，咖啡，咖啡是我自己破的。事到如今，还在替这个恶毒的女人讲话。凯哥哥，对不起，是我惹姐姐生气了。江宇，你敢说这个事情不是你做的吗？嗯，不是我做的。你敢？你没事吧？你没事。真是冤家！你说什么？月月，你别跟我说这事情是假的。这、这跟我没有关系。为什么？你为什么要这么做？那还不都是因为你？口口声声说你把江宇给忘了，可是你真的把他给忘了吗？那些婚纱就因为江宇穿过一次，你每天都看着他发呆。你，对不起，是是说谎。你妈也觉得我有心情。不想让我嫁给你，所以说我才把你妈的腰给换掉。
可是我做这一切都是因为我爱你，我想要嫁给你啊！果然是你，果然是你！错！我要掐死你！果然是你！出开！出开！够了！蒋莹莹，从今以后，你我再无瓜葛。凯哥哥，你不能放弃我，是你说过你会娶我的。滚！好了，我们走吧。嗯。乔玉，我变成现在这样，全都是因为你。夏晨，别走。你为什么会出现在那里？还有监控视频。因为那家咖啡厅是北市的产业。那你岂不是听到了我跟老五？嗯。你不是想知道有关小玉佛的信息吗？我现在就带你去了解当年的真相。哥，江鱼，你们快来呀、啊！我是正儿，正儿，你想起来了？那你能想起来我是谁吗？没关系，我们时间还很长，慢慢想。哥，哥，你和江玉也放过来，我去这里拿杯水。你抓好线啊，要不然风筝会飞走的。我一定牢牢抓住手中的线，绝对不会放风筝离开的。哥哥，等我长大了，我会不会像风筝一样飘走？不会的，我会牢牢抓住你。那怎么拉钩？一言为定，你可不许把我弄丢了。大哥哥，正儿，想起来我是谁了？你是大哥哥，正儿，你是正儿姐，正儿姐。你是怎么从那场大火里逃出来的？这还得多亏你是什么人？啊后来呢？后来我不知道被谁送进了孤儿院，再后来我加入了组织，就成为了特务孤狼。那你怎么又成江鱼了呢？一个月前，我出任务，脸被炸毁容了，正好碰到江鱼去世。为了避免被人报复，我就整成了江鱼，继续以他的身份活下去。郑怀姐，你过得好辛苦啊！对了，大伙的原因找到了吗？是陷入老花，你爸妈他们不幸遇难。别
。当时我哥也以为你丧生了，就在飞机当中疯狂的找你，随后就找到了这张。吉祥如意。怎么了，老大？我知道你的身世了。你叫顾真儿，是荣城顾家大小姐。你都知道了？嗯，我还知道跟我有婚约的大哥哥，就是北锦霄。你怎么连这个都知道了？那你下一步怎么办？能怎么办？当然是履行约定，嫁给他。哥，就这件吧。阿宇、啊，你们就不能再晚一个月再结婚吗？到时候我专门给你设计了婚纱，就赶制出来了。哥，我就是迫不及待的想要嫁给锦霄哥哥。再说了，这些婚纱都是你亲自设计的，我觉得都很漂亮。可是这……哎哥，别可是了，我就要嫁给锦霄哥哥，我求你了，我明天就要嫁给锦霄哥哥。阿宇，你宣这件吧。楚凯。你过来干什么，哥？我是来道歉的，对不起，阿姨，之前都是我的错。这件婚纱就送你当结婚礼物吧。等等，重凯，我向来恩怨分明。既然你送了我这件婚纱，那我也送你一件礼物。这是神医圣手配置的神药，应该能治你妈妈的病。谢谢你，阿姨，谢谢。喂，我马上出来了。啊，哥，我得去跟锦霄走一下婚礼流程，我先走了。快去吧。嗯。在知道你是大哥哥之前，我就喜欢上你了，因为你是第一个保护我。我们俩好不容易遇到彼此，我已经不想跟你过每一天每一秒。金霄哥哥，我求求你，你快点醒过来。你要是再不行的话，我就不要嫁给你。你醒了？这辈子你只能嫁给我。请新郎和新娘交换戒指和信物。真儿，这小玉佛终于物归原主了。嗯，大哥哥，我终于嫁给你了，从此再也别想逃出我的手掌心。下面，新郎可以亲我新娘了。